ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಕೀಮಾ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿಕನ್ ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಚಿಕನ್ ಕೀಮಾನ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಟು ಹೋಮ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮಿಂದ ಆರ್ಡ್ರು ಮಾಡಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗಿದು ಆರ್ಡ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನನಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರ್ಡ್ರು ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಕೈಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸಂಜೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಸಂಜೆಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ ಕೀಮನ್ನ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಇಂಚು ಶುಂಠಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊ ಕೆಚಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಸೋಯಾ ಸಾಸು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸು ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಇವಾಗ ಈ ಚಿಕನ್ ಕೈಮನ ಏನಿದೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚಿಕನು ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆದರೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಕೀಮ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಬರೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ತುಂಬಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚಿಕನ್ ಕೀಮಾ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕೈಮಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಕೈಮಾ ಎತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಎಗ್ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಎರಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ನಾನು
ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇದು ಇವಾಗ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಕಬಾಬ್ ಏನು ಬೇಯಿಸಿದ್ನೋ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರುಚಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ತಿನ್ನೋವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೌವ್ನ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸೋಯ ಸಾಸ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಟೊಮೊಟೊ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟೊಮೊಟೊ ಸಾಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋವಾಗ ಸ್ಟೌವ್ನ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿದೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಸಲ್ಲೂ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಚಿಕನ್ಗೂ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅದು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು ಕಲರ್ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಚಿಕನ್ ಕೈಮಾ ಬೋಂಡಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಅದು ಬೆಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋಂಥ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಕೈಮಾ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂಥರ ಗಮ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಗ್ರೇವಿ ಟಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ತಿಂದೆ ತಿನ್ನೋರ್ದೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿ ಚಿಕನ್ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ನ